ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের জোরপুলে তেলের লরি উল্টে আগুনে নিহত দুই দগ্ধ আট পুড়েছে আরও চারটি যানবাহন এই যাত্রায় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের চব্বিশ পয়েন্টে তীব্র যানজটের আশঙ্কা হাইওয়ে পুলিশের যাত্রা নির্বিঘ্নে নানা উদ্যোগ চুয়াডাঙ্গায় বৃদ্ধ দম্পতি হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ কুমিল্লায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদণ্ড এবং ঢাকা সহ চার বিভাগের দশ জেলায় মাঝারি তাপপ্রবাহ ঈশ্বরদী মোংলায় পারদ উঠেছে উনচল্লিশ ডিগ্রিতে গরম থাকবে আরও সাত দিন স্বাগত জানাচ্ছি সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি মাহমুদ মৌমিতা শিরোনামের পর চলে যাচ্ছে পুরো খবরে ঢাকার সাভারে তেলের লরি উল্টে আগুনে দুইজন নিহত হয়েছেন দগ্ধ হয়েছেন আটজন আগুনে পুড়ে গেছে আরও চারটি গাড়ি ভোরে ঢাকা আলিচা মহাসড়কের জোরপুল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান জোরপুল এলাকায় একটি ইউটার্ন পয়েন্ট থাকলেও রং না থাকায় চালকরা সেটি বুঝতে পারেননি মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় ঢাকারিচা মহাসড়কের জোরপুল এলাকায় সাভারগামী একটি তেলবাহী লরি সড়কের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে আগুন ধরে যায় এ সময় ওই তেলবাহী লরির পেছনে থাকা দুটি ট্রাক একটি প্রাইভেট কার ও একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আগুনের মধ্যে ঢুকে যায় আগুন ধরে যায় গাড়িগুলোতেও এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তরমুজবাহী ট্রাকের হেল্পার মোহাম্মদ ইকবাল দগ্ধ নয় জনকে রাজধানী শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয় স্থানীয়রা জানান জোরপুল এলাকায় সড়কে একটি ইউটার্ন রয়েছে যেখানে কনক্রিটের ব্লক থাকলেও তাতে কোনো রং বা রোড সাইন নেই এতে তেলবাহী লরির চালক দেখতে না পেয়ে ব্লকে ধাক্কা দিলে লরিটি উল্টে যায় তরমুজের গাড়ি ছিল তার পাশে পিছনে একটা কাবার বেন ছিল তার সামনে একটা প্রাইভেট কার ছিল মোট পাঁচটা গাড়ি কমপ্লিটলি পুরে যায় এই ঘটনায় ঢাকা রিচা মহাসড়কে প্রায় দুই ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চাপাই নবাবগঞ্জ এবং চাঁদপুরে আগুনে পুড়ে গেছে ষোলোটি দোকান গত রাতে চাঁপাই নবাবগঞ্জে শিবগঞ্জে পুড়ে যায় নয়টি দোকান ঘর স্থানীয়রা জানান শিবগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদের সামনের একটি দোকানে আগুন লাগা লাগা আগুন মুহূর্তেই আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে চাঁদপুরের কচুয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তবে ফায়ার সার্ভিস আসার আগেই পুড়ে যায় সাতটি দোকান ঘর অগ্নিকাণ্ডের এসব ঘটনা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের এবারে ঈদ যাত্রায় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের ছত্রিশটি স্থানকে যানজটের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ চলমান থাকা রাস্তার পাশে বাজার এবং অবৈধ যান চলাচলের পড়তে হতে পারে ভোগান্তিতে যদিও ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছে পুলিশ ঈদ যাত্রায় অন্য মহাসড়কের মতো যানবাহন ও যাত্রীর চাপ বেড়ে যায় ঢাকা সিলেট মহাসড়কেও এই মহাসড়কের চব্বিশটি পয়েন্টকে তীব্র যানজট প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নরসিংদী অংশের মাধবদি বাস স্ট্যান্ড শেখের চর পাঁচদোনা মোড় ভোলানগর ইটাখোলা মোড় ও রূপসী এলাকায় রয়েছে তীব্র যানজটের শঙ্কা মহাসড়কে থ্রি হুইলার চলাচল বাস স্ট্যান্ডে অস্থায়ী বাজার এবং ছয় লেন কাজের কারণে দুর্ভোগ বাড়তে পারে নরসিংদীর ছয়টি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ অংশে যানজট নিরসনে কাজ করবে একজন সার্জেন্টের নেতৃত্বে গঠিত 
কুইক রেসপন্স টিম আমরা আমাদের অতিরিক্ত পুলিশ পয়লা রমজান থেকে আমরা নিয়োজিত করেছি এছাড়াও আমরা কুইক রেসপন্সে দেখেছি তো আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের নরসিংদী জেলায় উঠতে নাই ইজ্জতটা খুব সুগর হবে যানজটের সংখ্যা রয়েছে হবিগঞ্জের মাধবপুর বাজার সড়ক অলিপুর ও শাস্তাগঞ্জ গোলচত্বরেও প্রশাসনের কাছে আমাদের একটাই দাবি তারা যাতে ইদে যাতে ঘরমুখ মানুষের জন্য যাতে কোনো জামজট পড়তে না হয় তারা যাতে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখে ওসির নেতৃত্বে একদল থানা পুলিশ এবং আরও লাইন থেকে এসএফ এর পুলিশ কাজ করবে ওখানে যাতে কোনো গাড়ি বন্ধ হয়ে রাস্তায় জামজট সৃষ্টি না করতে পারে সেই জন্য রেকাত সার্বক্ষণিক রেকাত থাকবে এছাড়া নারায়ণগঞ্জের যাত্রামুড়া তারাবো ও বরাবো বাস স্ট্যান্ড এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ রেলগেট খুড়িয়ালা বাস স্ট্যান্ড বেড়তলা বাস স্ট্যান্ড কুট্টাপাড়া ও বিশ্বরোড মোড়েও যানজটে পড়তে হবে যাত্রী চালকদের माधवीपाना পাইকারি যে কাপড়ের বাজার শেখেশ্বর বাবুরহাট এরপর হলো পাঁচ দুনা মোড় এরপরে হলো আপনার ভেলানগর বাজার এরপরে ইটাখালার মোড় এরপরে বারুইচা বাজার এই ছয়টি হলো আসলে নরসিংদী জেলার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যানজটের স্থান হিসেবে আসলে যেটি চিহ্নিত করা হয়েছে আর আপনি আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি আসলে নরসিংদীর ভেলানগর এলাকার যেই জেলখানার মোড় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার পিছনে যেই এলাকাটি সেটি হচ্ছে আসলে বেলানগর বাজার এর এক পাশে দুই পাশে কিন্তু আসলে সবজি বাজার বসে অস্থায়ী বিভিন্ন বাজার বসে পাশাপাশি কিন্তু এখানে এই সিক্স লেনের যে মহাসড়কের যে উন্নয়ন কাজ সেটিও কিন্তু চলছে তো এখানে কিন্তু নরসিন্দি জেলার মধ্যে যে বায়ান্ন কিলোমিটার মহাসড়কের যে অংশ সেই অংশ জুড়ে কিন্তু সিলেটের যে গাড়িগুলি দিয়ে চলাচল করে এই বায়ান্ন কিলোমিটার অংশ পর্যন্ত কিন্তু কোথাও টানা নির্বিঘ্নে আসলে এই যে গাড়িটা একটানা চলাচল করতে পারছে সেমনটা কিছু না আসলে ইজ্জতই গণে আসছে রোড সড়কে কিন্তু বিভিন্ন সড়ক মহাসড়কে কিন্তু আসলে গাড়ির চাপ বাড়ছে সেই চাপটি কিন্তু আসলে সিলেট ঢাকা সিলেট মহাসড়কে সে পড়ছে ছোট ছোট যানবাহন কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই মহাসড়কে চলাচল করছে রিক্সা অটো রিক্সা ভ্যান এইসব ছোট ছোট রিক্সার যানবাহনের অর্থাৎ থ্রি হুইলারের কারণে কিন্তু আসলে এই দূরপাল্লার যেই গাড়িগুলি আছে সেই গাড়িগুলি কিন্তু দ্রুত চলাচল করতে পারছে না তো এখন পর্যন্ত আসলে রোজার মধ্যেই এই অবস্থাটা বিরাজ করছে ধীরে ধীরে গাড়ি চলে আর এই আশঙ্কাটা কিন্তু আসলে যে চালকরা যে আশঙ্কাটা করছেন এটি আস্তে আস্তে যত ইজ্জনি আসবে ততই কিন্তু এই আশঙ্কাটা আস্তে আস্তে আরো বাড়বে কিন্তু কাজ করবেন একজন সার্জেন্টের নেতৃত্বে তো এই এই ধরনের কার্যক্রমে আসলে কতটুকু লাভবান হবে এই সরকারের যে সমস্যাগুলো সেগুলোকে সমাধানযোগ্য কি কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে হ্যাঁ আপনি জানেন যে জেলা ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক যে কুইক রেসপন্স টিপ গঠন করা হয়েছে একজন ট্রাফিকের নেতৃত্বে তারা কিন্তু আসলে কাজ শুরু করেছেন যেখানে তারা বেশি যানজটের খবর পাবেন সেখানে কিন্তু তারা চলে যাচ্ছেন এবং যানজট নিরসনের চেষ্টা করছেন তারা এই ভূমিকাটি আসলে ইজ্জত গণিয়ে আসবে তাদের আসলে ভূমিকা আসলে আরও বাড়িয়ে দেবেন এই দায়িত্বটা তারা আর বাড়িয়ে দেবেন এখনও পর্যন্ত আসলে কুইক রেসপন্স টিম খুব একটা প্রয়োজন পড়ছে বলে তারা আসলে মনে করছেন না যে যতটা দিন ঈদের দিন গড়িয়ে আসবে ততটাই হয়তো তারা प्रश्न उठे ঈদ যাত্রায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন গন্তব্য এবং বান্দরবান ও কক্সবাজার যেতে প্রতি বছর যানজটের কবলে পড়েন যাত্রীরা পাশাপাশি আছে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্যের অভিযোগ ঈদ যাত্রায় এমন ভোগান্তি কমাতে উদ্যোগ নিয়েছে রেলওয়ে ঈদের আগের দুই দিন ও পরের পাঁচ দিন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুটে চলবে এক জোড়া লোকাল ট্রেন দশটি বগির এই ট্রেন ভোর সাতটায় চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা করে কক্সবাজার পৌঁছাবে সকাল দশটা বিশে
আর কক্সবাজার থেকে সন্ধ্যা সাতটায় ছেড়ে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে রাত এগারোটায় যাত্রাপথে ষোলো শহর জানালিহাট পটিয়া দোহাজারি সাতকানিয়া চকরিয়া ডুলাহাজরা ও রামু স্টেশনে থামবে এই ট্রেন লোকাল ট্রেনে উপকার হবে একটু ঈদের সময় একটু যানজট হয় সেই কারণে ইনশাল্লাহ ভালো হবে ট্রেন হলে সময়টা কম লাগবে পরিমাণে ভাড়াটা কম ঈদের আগে দুটি ট্রেন সার্ভিস চালু করেছে সরকার এটি আমাদের জন্য ঈদের আগে আর একটি খুশি সংবাদ মনে করি রেলের লোকবল সংকটের কারণে এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কিছুটা কঠিন হলেও যাত্রী সেবা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে বলছে কর্তৃপক্ষ ইঞ্জিন যেটা ক্যারেজ তারপরে হচ্ছে রানিং স্টাফ যারা লোকমাস্টার গার্ড তাদেরকে সমন্বয় করেই তারপরে কিন্তু একটা সার্ভিস প্রোভাইড করতে হবে ঈদ ঘিরে বিশেষ রেল সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয় এই রুটের নতুন স্টেশনগুলো তাই যাত্রীদের জন্য অন্যান্য রুটের মতো সেবা দেওয়া সম্ভব হবে না রয়েছে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিরাপদ যাত্রার পরিকল্পনার কথা জানালেন সংশ্লিষ্টরা কিছু স্টেশনের প্রতি মধ্যে থামবে সেখানে হয়তো যাত্রীরা উঠবে বা নামবে এখানে নিরাপত্তা বিধান করার এবং নিশ্চিত করার সেখানে যেভাবে যা সমন্বয় সেটা আমরা করে থাকব প্রথমবারের মতো কক্সবাজার রুটে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হয় গত বছরের এক ডিসেম্বর এই রুটে নিয়মিত লোকাল ট্রেন চালুর দাবি স্থানীয়দের অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বৃদ্ধ দম্পতি হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসি এবং একজনের দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত সকালে অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ দুই আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এই রায় ঘোষণা করেন এ সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন দু হাজার বাইশ সালের তেইশ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গা শহরের পুরাতন বাজারে ঘরে ঢুকে আসামিরা নজির মিয়া এবং তার স্ত্রী ফরিদা খাতুনকে গলা কেটে হত্যা করে এই ঘটনায় নিহতদের মেয়ে বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন দুই বছর পর মামলার রায় হলো দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন বাদীপক্ষ এদিকে কুমিল্লায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা দায়ে এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত রাজধানী সহ জেলার বিভাগের দশ জেলার উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যা আরো কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে পাবনার ঈশ্বর দিয়ে এবং বাগেরহাটের মোংলাতে উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পাবনায় প্রচন্ড রোদ আর ভ্যাপসা গরমে অসহনীয় হয়ে উঠেছে জনজীবন তাপদাহে বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বেশি বিপাকে আছেন দিনমজুর এবং শ্রমজীবীরা একই অবস্থা রাজশাহী খুলনা চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর সাতক্ষীরা পটুয়াখালী টাঙ্গাইল ফরিদপুরও এসব জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপপ্রবাহ গরমের কারণে দুপুরের পর থেকে ফাঁকা থাকছে রাস্তাঘাট আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে পুরো সপ্তাহ জুড়ে এই অবস্থা থাকবে এমনকি তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির উপরে উঠতে পারে মানে খুব সমস্যা যাচ্ছে এত গরম তারপরে বিদ্যুৎ থাকে না সমস্যা সব দিকে তাপের জ্বালাই মাঠে থাকা যাচ্ছে না বেলা দশটা করে দিকে মাঠ থেকে পালিয়ে আসতেছে তাতে রোজার মাস আরও তাপ বাড়ার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতু সূর্যের তীব্রতা অনেক বেশি সেজন্য সবাইকে প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো জাতীয় নির্বাচনের যে স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হয়েছে তার নিচে নামবে না নির্বাচন কমিশন সকালে রাজশাহীতে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়ে এই কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা তিনি আরও বলেন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রতিটি ভোট অবাধ এবং সুষ্ঠু সুন্দর হবে ভোটাররা তাদের ইচ্ছা মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন নির্বাচনকে সফল করতে সব বাহিনীকে একসাথে এক ধারায় আনা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ বলেও জানান তিনি এদিকে ঝিনাইদহে মত বিনিময় সভায় নির্বাচন কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান বলেন আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এমপি মন্ত্রীরা প্রভাব খাটালে তাদের মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে জাতীয় ইলেকশনের যে একটা মানে পর্যায় তৈরি হয়েছে একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হয়েছে আমরা সেটা থেকে কোনো ক্রমে নিচে নামতে চাই না সেটার থেকে আরও উপরে উঠে যেতে চাই আমাদের দেশে একটা গণ মানে নির্বাচনী একটা পরিবেশ সব সময়ের জন্য যেন তৈরি হয় এবং বিরাজ বিরাজ করে সেটা আমরা কমিশন চাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসন রিটার্নিং অফিসার এসে ইন্ডিয়াকশন কর্মকর্তা সবাই কিন্তু আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ উৎসবমুখর পরিবেশে সকলের পার্টিসিপেশনে একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিবে এবার ঈদ কেনাকাটার খবর
ঈদের কেনাকাটায় ক্রেতাদের নজর এখন বাহারি ডিজাইনের জুতার দিকে তাদের কথা ভেবেই নানা ডিজাইনের জুতা নিয়ে এসেছে অ্যাপেক্স এবং ক্রিসেন্ট ফুটওয়্যার সেই সঙ্গে বিকাশের ক্যাশব্যাক অফার জুতা কেনার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে ঈদের জামা কাপড় কেনা শেষে অনেক ক্রেতা এখন যাচ্ছেন জুতার দোকানগুলোতে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে বিদেশি জুতার দোকানের পাশাপাশি রয়েছে দেশীয় ব্র্যান্ডের দোকান অ্যাপেক্সের মতো প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে জুতার বাজারে নিজস্ব ডিজাইন নিয়ে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় আছে বহু বছর ধরে আমি সবসময় বরাবরই অ্যাপেক্স থেকে কিনি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপেক্স থেকে কিনি আমার ফ্যামিলির সবার জন্য অ্যাপেক্স থেকে কিনি চালিশ কালেকশন আসছে তারপর আবার আমার মায়ের জন্য শাশুড়ির জন্য নিয়েছি তাদের জন্য কালেকশনগুলো অনেক ভালো ছিল বরাবরের মতো অ্যাপেক্স কিনেছে ফ্যাশনেবল অনেক জুতা আরামের দিকটিও সবসময় বিবেচনায় থাকে তাদের ডিজাইনে পরা হয় ক্রেতারা বলছেন দেশীয় ব্র্যান্ডের দোকান গুলোতে চাহিদা অনুযায়ী রয়েছে বিভিন্ন দামের পণ্য ফলে ক্রেতারা সহজেই বেছে নিতে পারছেন পছন্দের জুতাটি সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাতখেরা লক্ষ্মীপুর ও শেরপুরে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা অভিজাত শপিং মলের পাশাপাশি ফুটপাতের দোকানগুলোতেও উপচে পড়া ভিড় নির্বিঘ্নে কেনাকাটার জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন অভিজাত বিপণী বিতান থেকে ফুটপাথ সবখানে ক্রেতাদের ভিড় নিজের ও প্রিয় মানুষের জন্য কেনাকাটায় ব্যস্ত সব বয়সী নারী পুরুষ দেশি পোশাকের পাশাপাশি সাতক্ষীরার দোকানগুলোতে মিলছে সারারা গারারা নায়রা সহ বাহারি নামের মেয়েদের পোশাক ছেলেদের পছন্দের তালিকায় আছে পাঞ্জাবি জিন্স প্যান্ট ও টি শার্ট কষ্ট হচ্ছে কিনতে কিন্তু তাও সামনে ঈদ ঈদের জন্য আসছি অনেক মার্কেট ঘোরা লাগতেছে তারপর দেখা যাচ্ছে একটা দুটো পছন্দ হচ্ছে তারপরও সে পিস কিনতে আসছে দেখা যায় জামাটা পছন্দ হচ্ছে অন্যটা পছন্দ হচ্ছে এরকম হচ্ছে লক্ষ্মীপুরের পৌর বিপণী বিতান পৌর সুপার মার্কেট মসজিদ মার্কেট মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট সহ বিভিন্ন বিপণী বিতানে উপচে পড়া ভিড় পোশাকের পাশাপাশি জুতা কসমেটিক্স কিনছেন যে যার পছন্দ মতো বড়দের হাত ধরে শিশুরাও করছে কেনাকাটা আমরা আজকে মার্কেটে আসছি ঈদের কেনাকাটি করছি পাঞ্জাবি জুতা কিনছি এবার আমরা ঈদ অনেক আনন্দ করবো তুলনামূলক আগের বছর থেকে এবার কাছে না খুবই ভালো মানুষের চাহিদা অনুযায়ী মানুষের দোকানদাররা যেসব পণ্য এনেছে মানুষের খুবই খুশি শেরপুরেও জমে উঠেছে ঈদ বাজার তবে এবার পোশাকের দাম বেশি বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা ক্রেতা বিক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নানামুখী তৎপরতার কথা জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিনতাই বা অন্য ধরনের টানা বা এই টাইপের ডাকাতি এগুলো কিন্তু সব কিছু এই সিসি ক্যামেরা স্থাপিত হলে পুরো নেটওয়ার্কটা চালু হয়ে গেলে এই ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমে আসবে এদিকে ঈদ ঘনিয়ে আসায় দর্জি বাড়িতে বেড়েছে ব্যস্ততা এরই মাঝে অনেক দর্জি অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সার্ভার জটিলতে পাঁচ ঘন্টা বন্ধের পর আখাউড়া স্থলবন্দরে যাত্রী পারাপার শুরু হয়েছে এর আগে সকাল আটটায় আগরতলা ইমিগ্রেশন সার্ভারে ত্রুটির কারণে যাত্রী পারাপার বন্ধ হয়ে যায় আখাউড়া স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক মুর্শিদুল হক জানান সকালে বারো জন যাত্রী আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের আগরতলায় যান এর কিছুক্ষণ পরে আগরতলা ইমিগ্রেশনের সার্ভারে ত্রুটি দেখা দেয় বন্ধ করে দেওয়া হয় যাত্রী পারাপার এতে ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় আটকা পড়েন শতাধিক যাত্রী পরে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় সার্ভার সচল হলে যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক হয় বান্দরবানের রায়খংছড়ি তুমরু সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে আসা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তিন সদস্য এখন বিজিবি হেফাজতে আছেন এরই মধ্যেই তাদের পরিচয় শনাক্ত সাথে থাকা অস্ত্র হেফাজতে নিয়েছে বিজিবি 
এরাকে জামছড়ি সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে আসা 179 জন বিজেপি সদস্যের সাথে তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে গত 4 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে পালিয়ে আসা বিজেপি সদস্য সহ 330 জন মিয়ানমারের নাগরিক 15 ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের ইনানির নেভি জেটি ঘাট দিয়ে তাদের জাহাজে করে ফেরত পাঠানো হয় মিয়ানমারে Shuramganj Shanti Ganj Ghoda Badhani e Dandir Jere Dui Pokkhir Shanghur Shredo Jan Nihat Ho Hachan E Ghatana E Ahat Ho Hachan Aadu Dash Jan Phoadi Upo Jalar Thaler Bandhu Grame E Ghatana Ghatte Polish Jana E Grame E Aashik Miyar Badi Shamne Sherari E Ghti Ghoda Bethe Rakhen Ishmai Badi Shamne Ghoda Bethe Rakhar Karan Jigashe Kole Shekhali Lok Jan Taakhe Maadthur Kare E Jere Dhone E Uphoi Pokkho Thakya Aashtro Aashtro Shastro Riyye Shanghur Shredo Jan Nihat Ho Hachan Aadu Dash এতে উভয় পক্ষে দুজন নিহত হন পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় 6 জনকে আটক করা হয়েছে সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের নির্মাণাধীন সেতুর তিনটি গার্ডার ধসে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরো দুজন সকালে সদর উপজেলার পঞ্চশোনা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে নির্মাণাধীন ইকোনমিক জোনের ভেতরে কাজ করছিলেন এই শ্রমিকরা এই সময় একটি সেতুর তিনটি গার্ডার ধসে পড়ে এতে আহত হন দুই শ্রমিক গার্ডারের নিচে চাপা পড়েন একজন খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে গার্ডারের নিচ থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নিখোজের একদিন পর ভ্যান চালক পারভেজ আলীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে উপজেলার বাগমারা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় ব্যাটারি চালিত ভ্যানটি ছিনিয়ে নিতে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা পুলিশের রোববার সন্ধ্যা থেকে নিখোজ ছিলেন পারভেজ এনি থানায় সাধারণ ডায়েরি করে তার পরিবার সকালে বাগমারা এলাকায় তার মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয় নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন আছে এদিকে নাটোরের বড়াইগ্রাম থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গতরাতে উপজেলার বোনপাড়া বাইপাস মোড় এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় দিনাজপুরের হিলিতে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবাই তৈরি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রির দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে 13000 টাকা জরিমানা করেছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুপুরে হিলির স্টেশন ডাঙ্গাপাড়া এলাকার অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন করেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মমতাজ বেগম তিনি জানান নিয়মিত বাজার তদারকি করতে গিয়ে একটি সেবাই কারখানায় নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবাই তৈরি করতে দেখা গেছে সেই অপরাধে কারখানাকে 8000 টাকা জরিমানা করা হয় এছাড়া বাজারে একটি হোটেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ পচা বাসি খাবার পাওয়া যায় এই ঘটনায় 5000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে বেশ কয়টি সেমাই ফ্যাক্টরি তদারকি করে একটি সেমাই ফ্যাক্টরিকে একটু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য তাকে 8000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে তাদের কাগজপত্র ছিল কয়েকজনের এছাড়া ডাঙ্গাপাড়া যে বাজার এখানে কিছু হোটেল তারপরে কসমেটিক্সের দোকান কনফেকশনারি শপও আমরা মনিটরিং করে একটি হোটেলকে 5000 টাকা জরিমানা করেছি গাজীপুরের শ্রীপুরে চিকিৎসায় অবহেলায় প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় লাইফ কেয়ার হাসপাতালের সব কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন দুপুরে হাসপাতালে পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান সিভিল সার্জন মাহমুদ আক্তার জানান হাসপাতালটির বিভিন্ন অনিয়ম পেয়েছেন তারা এর আগে রোববার চিকিৎসায় অবহেলায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ করেন স্বজনরা তাদের অভিযোগ সিজারের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় ইয়াসমিনের পরে অন্য হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলে মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে পালিয়ে যায় হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই সময় চিকিৎসক ছাড়া নার্সের মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ভাঙচুর করেন স্বজনরা নাব্য সংকটে পলটন দূরে সরে যাওয়ায় দুর্ভোগে বেড়েছে ফরিদপুরের চরভদ্রা আসনের গোপালপুর ঘাটে মালামাল নিয়ে পাড়ি দিতে হচ্ছে প্রায় এক কিলোমিটার চর প্রশাসন ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করলেও তা কাজে আসছে না বলে অভিযোগ আছে শুকনো মৌসুমে এভাবে প্রায় এক কিলোমিটার চর পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয় চরভদ্রাসনের গোপালপুর ঘাটে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিশু বৃদ্ধ ও নারীদেরও পোহাতে হয় ভোগান্তি ঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না আমরা লঞ্চ থেকে নামতে পারি না উঠতে পারি না ভোগান্তি আমাদের লঞ্চ ও স্পিড বোটে সহজে ঢাকা পৌঁছানো যায় বলে চল্লিশ বছর ধরে গোপালপুর ঘাট থেকে মইনুল ঘাট দিয়ে পদ্মা পারাপার ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষের প্রিয় নৌপথ স্পিড বোর্ডে মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিটে নদী পাড়ি দেওয়া যায় রাজধানীতে পৌঁছানো যায় দুই ঘন্টায় 
এদিকে আমাদের ভাড়া কম সময়টা কম লাগে এই জন্য সবাই এদিকে যাতায়াত করে ফরিদপুরের এই অঞ্চলের মানুষ বা আশপাশের যারা আছে এদের জন্য খুবই কম সময় লাগে বিআইডব্লিউটি এর ড্রেজার কয়েক মাস ধরে ঘাট এলাকায় কাজ করলেও আশানুরূপ ফলাফল দেখা যাচ্ছে না মালামাল নিয়ে যাত্রীদের কষ্ট করে ঘাটে পৌঁছাতে হচ্ছে অপরিকল্পিত ডেজিং এটাই কিন্তু এই নাব্যতা সংকটের জন্য মূল দায়ী এই ডেজিংটা আমাদেরও এটা কিন্তু মনে হয় যে এত দিন ধরে কাটতেছে কিন্তু কাটার যে কাটার কথা এর কিন্তু কোনো সুফল আমরা পাচ্ছি না গোপালপুর থেকে মইনুল ঘাটের নাব্য সংকট দূর করতে ঊর্ধ্বতন মহলে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এখানে নাব্যতার যে সমস্যা এই সমস্যাটা নিয়ে আমরা বিআইডব্লিউ টি চিঠি লিখেছি যে তারা দ্রুত যাতে ড্রেজিং করে এটা নাব্যতা সৃষ্টি করে লঞ্চগুলো যাতে জায়গা মতো ভিড়তে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য নৌপথ ও যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও তদারকি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ